শিক্ষার্থী আবার তোমাদের এই যে ম্যাথ সায়েন্সের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নতুন একটি টপিক আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই টপিকটিও আগের টপিকগুলোর মতো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবে তার কারণ তোমাদের জন্য টপিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এই টপিকটি সাজানো হয়েছে তেরো নম্বর সমস্যাটি নিয়ে আর তেরোতে মূলত ক এবং খ দুইটি এখানে সমস্যা আছে তো এই সমস্যার জন্য দেখো পাশের চিত্র আঁকিয়ে রাখা হয়েছে তো এইটা পূর্বের মতোই সমস্যাটি কিন্তু কালার গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বাহুর সাথে বাহু কালার দিয়ে কোন বাহুর সাথে কোন বাহু মিলবে কোন ত্রিভুজের সাথে কোন ত্রিভুজের সর্বসমতা হয় সেটা কালার গ্রেডিংয়ের মাধ্যমে বোঝানো হবে এই জন্য অবশ্যই তোমরা স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্যাটি দেখবে এবং আমার সঙ্গে থাকবে ওটা এরকম ছিল তেরো নম্বরে যে চিত্রে এ বি সি একটি সমবাহু ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজটা একটি সমবাহু ত্রিভুজ ডি ই এবং এফ যথাক্রমে এ বি বাহু বি সি বাহু এবং এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু প্রমাণ করো যে এখানে কয়ে যেটা বলেছে যে প্রমাণ করো যে কোন বি ডি এফ বি ডি এফ তার ওই কোনটা প্লাস কোন ডি এফ ই মানে এফ কোনটা তারপর প্লাস কোন এফ ই বি মানে ই কোনটা এবং প্লাস কোন ই বি ডি বা ডি বি ই এই সমান চার সমকোণ এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে আশা করি চিত্র থেকে প্রশ্নে কি বলেছে সে কথাটা বুঝতে পেরেছ এখন এটা প্রমাণটা কিভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখব তাহলে যেহেতু প্রশ্নে এই তথ্যগুলো দেওয়াই আছে এই জন্য আমরা বলবো যে দেওয়া আছে ক নাম্বার মূলত এটা দেওয়া আছে ত্রিভুজ এ বি সি সমবাহু অর্থ এ বি যত বড় বি সি তত বড় এ সিটাও তত বড় তিনটা বাহু সমান এবং এবং ডি ই ও এফ যথাক্রমে ডি ইউ এফ যথাক্রমে এ বি বি সি ও এ সি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু তাহলে এগুলো মধ্যবিন্দু এখন এটা প্রমাণের জন্য আমরা কিছু অঙ্কনের কাজ করতে পারি সেটা অঙ্কন আলাদা করে লিখতে পারি অথবা এখানেই বলে দেওয়া যেত এখন আমরা বলতে পারি যে ডি কমা ই ই কমা এফ ও এফ কমা ডি যোগ করি করি এই যোগ করার ফলে যেটা পেলাম প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে হবে যে কোন মানে বি ডি এফ প্লাস কোন ডি এফ ই প্লাস কোন এফ ই বি প্লাস কোন ই বি ডি সমান চার সমকোণ চার সমকোণ তার মানে চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে মূলত বি ডি এফ ই এটা একটা সামান্তরিক হোক বা রম্বস হোক বা বর্গ হোক এটা একটা চতুর্ভুজ আর আমরা যে জানি যে চতুর্ভুজের চার কোনো সমষ্টি চার সমকোণ সেটাই মূলত এখানে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তাহলে বন্ধুরা মনে করিতে যা লিখব সেটা চিত্র থেকে দেওয়া যে তথ্যগুলো ছিল সেটার আলোকেই মূলত এখানে কিন্তু দেখা হলো তাহলে আবারও দেখো মনে করি তো আমরা কী লিখবো যে মনে করি এ বি সি সম বাহু ত্রিভুজ যার ডি ই এবং এফ যথাক্রমে এ বি বি সি এবং এ সি এর মধ্যবিন্দু এরপর আমরা এই যে যোগ করার কথাটা যে বলেছি এখানে এটা তো আমরা বলতে পারো না বললেও কিন্তু সমস্যা নেই তো আমরা বলবো এরপরে যে ডি ই ই এফ এবং ডি এফ বা এফ টি যোগ করি প্রমাণ করতে হবে যে এই ডি কোনটা এই ডি কোনটা আমরা যেভাবে প্রয়োগ করতে পারি কোন বি ডি এফ প্লাস কোন ডি এফ ই মানে এফ কোনটা প্লাস ই কোনকে বোঝাতে গেলে প্লাস কোন এফ ই বি প্লাস কোন ই বি ডি সমান চার সমকোণ এখন আমরা প্রমাণে আসব তো এই প্রমাণটা কিন্তু খুব সহজ লাগবে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি ছেড়ে চলে যাবে না সে পর্যন্ত দেখো কত সহজভাবে এই প্রমাণটা কিন্তু করে ফেলা যায় তো এখন দেখো আমরা এখানে দুটা টি বুঝে ভাগ করবো এই জন্য প্রমাণটা লিখব প্রমাণ প্রমাণে গিয়ে দেখো ত্রিভুজ এক নম্বরে যাই বলবো যে ত্রিভুজ এই পাশের ত্রিভুজটা ত্রিভুজ বি ডি ই এ আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ এটা কিন্তু আমরা শিখেছি তাহলে এই ত্রিভুজটাতে যে তিনটা কোণ আছে দেখো বি একটা কোণ আছে একটা ই একটা ডি তো কোন ডি বি ই প্লাস কোন বি 
ই ডি প্লাস কন বি ডি ই তার বি কন ই কন এবং ডি কন এই তিনটা কোন মিলে হয় দুই সমকোণ তাহলে আমরা এটা লিখলাম এটা আমরা কিন্তু এভাবে এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে রাখতে পারি এরপর দুই নাম্বারে গিয়ে বলব এবার ওই পাশে যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে ডি এফ ই ত্রিভুজ ডি এফ ই এ এটা তো দেখো তিনটা কোন মিলে হবে দুই সমকোণ তো কোন তিনটি মূলত ডি কোন এফ কোন আর ই কোন আছে তো সেটা যদি আমরা লিখতে যাই কোন আমরা লিখতে পারবো যে কোন ই ডি এফ প্লাস কোন ডি এফ ই প্লাস কোন এফ ই ডি বা ডি ই এফ যেটা লিখি সমান এটাও কিন্তু দুই সমকোণ তাহলে এটা দুই নাম্বার এখন এক ও দুই যদি আমরা তুলনা করি তার মানে একের বামপক্ষের সাথে দুইয়ের বামপক্ষ এবং একের ডান পক্ষের সাথে দুইয়ের ডান পক্ষ যদি যোগ করি তাহলে এক ও দুই যোগ করে পাই এই কথাটা লিখতে পারি তিনে যাই আমরা যেটা করব তাহলে এক যোগ দুই তার মানে এই এক আর দুই আমরা কী করব এক এক যোগ দুই হতে পাই হতে পাই কথাটা লিখব তাহলে এক আর দুই তখন দেখো এটা কিন্তু কারণ আমাদের চিত্রের দিকে না দেখলেও হবে আমরা এখানে এক ও দুই বের করে নিয়েছি এটা কোন হবে তাহলে একের বামপক্ষ যোগ দুইয়ের বামপক্ষ একের ডান পক্ষ যোগ দুইয়ের ডান পক্ষ করলে কি হয় আমরা একটু দেখি তাহলে দেখো একের বামপক্ষটা আমি লিখতে থাকি ডি ডি বি ই প্লাস কন বি ই ডি প্লাস কন বি ডি ই তাহলে একের বামপক্ষটা লিখলাম যোগ দুইয়ের বামপক্ষ যেটা সেটা আমরা দেখে দেখে জাস্ট এখানে লিখে দেব এগুলো তাহলে ই ডি এফ প্লাস কন ডি এফ ই ডি এটা হবে এটা একটু ভুল হয়েছে এটা ডি ই এফ এটা ই হতো সেটা দেওয়া হয়েছিল না তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখেছি এরপর ডি এফ ই প্লাস কন এফ ই ডি সমান এখানে দেখো দুই সম কোন যোগ দুই সম কোন এটা লিখলাম এখন আমরা একটু চিত্রের দিকে তাকাবো তো চিত্রের দিকে তাকাবো তার কারণ হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এইটা প্রমাণ করা এখন এই লাইনটা আর এই লাইনটা যদি দেখি এখানে কিছু তথ্য মিল আছে কিছু কিন্তু মিল নেই আমরা মানে দুই যোগ দুই সমান এই যে চার সমকোণ এটা কিন্তু ডান দিকে পেয়ে গেছি কিন্তু বাম দিকটা যদি খেয়াল করি দেখো এখানে কোন বি ডি এফ বি ডি এফ এখানে একমাত্র এই যে বি কোন আর এফ কোনটা এখানে বি কোনটা খেয়াল করি দেখো মাঝখানে বি আছে ডি ডি বি ই ডি বি ই এই কোনটা এখানেও কিন্তু এখানে কিন্তু এই বি কোনটা আছে ই বি ডি ই বি ডি যেটা ডি বি ই কোনটাও কিন্তু সেটা আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে এখানে ই বি ডি লিখতে পারতাম তার কারণ দুই কোন কিন্তু একই বোঝায় তো ওখানে যেহেতু ই বি ডি লিখেছি তাহলে আমরা এখানেও কিন্তু এখানেও ই বি ডিটা কিন্তু লিখতে পারি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে ই বি ডি কিন্তু এটা না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই আর একটা তাহলে বি কোনটা আর এফ কোনটা এফ কোনটা আবার খেয়াল করে দেখি এই যে এফ কোনটা দেখো ডি এফ ই ডি এফ ই এখানেও ডি এফ ই এটা কিন্তু মিল এটার সাথে এটা তাহলে আমাদের এই কোনটা আর এই কোনটা হলো এডি এই কোনটা এবং এই কোনটার সাথে মিলে গেছে কিন্তু বাকি যে কোনগুলো এগুলো খেয়াল করে দেখো আমাদের মূলত এখন ডি আর ই কোন মিলাতে হবে সেটা কিন্তু এখনও মিলে নাই তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব বা দিয়ে এই প্রথমে ডি কোন মেলানোর জন্য এখানে মিডিলে ডি কোন দুটার আছে সেই দুটা নিয়ে নিই তাহলে কোন বি ডি ই প্লাস দেখো এইটা নিলাম এটা নিলাম মানে চিত্রে দেখো এই কোনটা কিন্তু এই পাশে আছে আর একটা ডি মাঝখানে আছে ই ডি এফ প্লাস কোন ই ডি এফ এই দুটো একসাথে নিলাম চিত্র থেকে দেখো এই দুটা মিলে কিন্তু পুরো ডি কোন হচ্ছে নেওয়ার পরে প্লাস এইটার সাথে সাজানোর জন্য দেখো ডি এফ ই এই যে ডি এফ ইটা আমরা নিয়ে নেব ডি এফ ই নেওয়া হলো প্লাস এরপর কোন ই কোনটা আছে তো ই কোনটাও এখানে দুইটা কোনের যোগ ফল মূলত এইটা কোন বি ই ডি প্লাস আর একটা কোন হচ্ছে কোন এফ ই ডি এই দুটো মিলে মূলত চিত্র থেকে এই পাশ আর ওই পাশ এই দুটো মিলে কিন্তু পুরো ইকোন হয় আর যে কোনটা বাকি থাকলো এই ই বি ডি এই যে ই বি ডি তাহলে প্লাস কোন ই বি ডি সমান দুই আর দুই মিলে আমরা লিখতে পারি চার সমকোণ তাহলে চার সমকোণ লেখা হয়ে গেল এখন আমরা এই দুই কোণের যোগফল চিত্র থেকে যদি দেখি 
তাহলে কিন্তু কোন আসে কোন বি ডি এফ লিখে ফেলতে পারি তাহলে এই দুটো মিলে কোন কি লিখতে পারি বি ডি এফ প্লাস এটা যা আছে তাই ডি এফ ই প্লাস এই দুটো মিলে আবার দেখো ই কোন বা বি ই এফ লেখা যায় সেটাই আমরা এফ ই বি বা বি এফ তাহলে কোন এফ ই বি প্লাস ওই পাশে যেটা যা আছে এটা যা ছিল তাই সমান চার সমকোণ তাহলে এইভাবে আমাদের প্রমাণের উদ্দেশ্য এটা ছিল এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি তাহলে বন্ধুরা দেখো অতি সহজে কিন্তু এই যে চিত্র থেকে মূলত দুটো ত্রিভুজের সাহায্যে এই প্রমাণটা করে দেওয়া যায় আশা করি তোমরা সমস্যাটা বুঝতে পেরেছ কীভাবে অতি সহজে করা যায় তো এরপর আমরা এই তেরোরই তেরো নম্বর সমস্যাটি খ নম্বরটা দেখবো খ নম্বর প্রশ্নে কী বলছে তাহলে আমরা কিন্তু ক্ষয়ের চিত্রটা প্রশ্ন অনুযায়ী আঁকিয়ে রাখা হয়েছে এখানে এ বিসির ত্রিভুজের এ বি এবং বিসির মধ্যবিন্দু বি এবং ই আমাদের প্রশ্ন ডিটা বিসি এর সমান্তরাল এবং ডি এফটা ডি এফটা বিসির সমান্তরাল এবং ডি এফটা বিসির অর্ধেক এটা প্রমাণ করতে হবে তো এই জন্য আমরা মনে করতে যেটা বলবো যে মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের এ বি এবং এ সি বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে যথাক্রমে ডি এবং এফ ডি কমা এফ যোগ করি এবং এটাকে আমরা জি পর্যন্ত বর্ধিত করব এবং ডি এফ কে জি পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত বর্ধিত করি যেন ডি এফ সমান জি এফ হয় তার মানে আমরা যেটা করলাম ডি এফ এর সমান করে এফ জিটাকে বাড়াই দিলাম এরপর আরেকটা কাজ যেটা করা হলো জি সি জি কমা সি যোগ করি এই কাজটা আমরা প্রমাণের সুবিধার্থে করলাম এখন আমরা প্রমাণে গিয়ে দেখো আমরা দুইটা ত্রিভুজ নিয়ে মূলত প্রমাণ করব ওই পাশের এ ডি এফ ত্রিভুজটা আর এই পাশের এই পাশের ত্রিভুজটা হচ্ছে সি জি এফ এই দুটো ত্রিভুজ এই জন্য প্রমাণে যাই আমরা লিখবো যে প্রমাণ প্রমাণে ত্রিভুজ একে যাই বলবো ত্রিভুজ এ ডি এফ এবং ত্রিভুজ সি জি এফ এ এই দুটো ত্রিভুজের মধ্যে আমরা ত্রিভুজের যে সর্বসমতা সত্ত্ব সেই সত্ত্বগুলো পূরণ করার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে দেখো আমরা কিন্তু ডি এফ সমান জি এফ এটা অঙ্কন অনুসারেই আমরা বলবো আর একটা কি তথ্য আছে আর একটা হচ্ছে এ এফ যত বড় সি এফটাও তত বড় তার কারণ হচ্ছে এফ বিন্দুটা এ সি বাহুর কিন্তু মধ্যবিন্দু এবং আর একটা আমরা কোন দেখাবো সেটা হচ্ছে কোন এ এফ ডি সমান কোন সি এফ জি এরা পরস্পরের বিপ্রতিপ কোন আমরা অবশ্যই পার্শ্বে এগুলো লিখলে ভালো হয় অতএব আমরা বলে দিতে পারি যে অতএব ত্রিভুজ এ ডি এফ সর্বসম ত্রিভুজ সি জি এফ এই দুটা যেহেতু সর্বসম এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে অতএব অতএব এ ডি বাহু যত বড় হবে সমান সি জি বাহুটাও তত বড় হবে তারপর কোন ডি এ এফ যত বড় হবে সমান কোন কোন এফ সি জিটাও তত বড় হবে কোন এফ সি জি একটা কোন যেটা বাকি থাকলো কোন এ ডি এফ যত বড় হবে সমান কোন এফ জি সিটাও তত বড় হবে এই তথ্যগুলো কিন্তু আমরা পেল কিন্তু আমরা যদি চিত্রে দেখি দেখো এই কোনটা এই কোনটা আর হচ্ছে এফ এফ ডি আর কোন সি এফ জি পরস্পরের বিপ্রতিপ কোন কিন্তু কোন এ ডি এফ আর কোন সি জি এফ এইটা কিন্তু পরস্পরের এ ডি এফ এবং এফ জি সি পরস্পরে কিন্তু একান্তর কোন তার কারণ এই সমান্তরাল লেখা যদি মনে করি আর এটাকে যদি সেদক মনে করি তাহলে কিন্তু এটা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত বিপরীত দিকে আছে এই জন্য এটা পরস্পরের একান্তর কোন এ বি এবং সি জি সমান্তরাল এই দুটো যদি বিপ্রতিপ কোন হয় পরস্পর যদি সমান হয় তাহলে আমরা বলে দিতে পারি যে অতএব এফ এ ডি সমান্তরাল হচ্ছে সি জি বা এ ডি না লেখে যদি আমি এ বি লেখি সমান্তরাল সি জি আমরা যেহেতু এই কোনটা পরস্পরের একা একান্তর কোন বা পরস্পর সমান তার মানে সমান মানেই 
ওই দুটো রেখা কিন্তু সমান্তরাল হবে যেহেতু একান্তর কোণ একটা সরল রেখা এই পাশে আর ওই পাশে আছে একান্তর কোণের যে সত্ত্ব সেই অনুযায়ী আছে আর একান্তর কোণ পরস্পর যদি সমান হয় তাহলে অবশ্যই এই রেখাটা সমান্তরালই হবে এটা আমরা সত্ত্ব থেকে জানি আবার আরেকটা তথ্য জানি দুইয়ে যেটা বলবো আবার দেখো আবার যে তথ্যটা জানি সেটা হচ্ছে এডি যত বড় এডি সমান সিজি সমান কিন্তু বিডি অতএব আমরা বলে দিতে পারি অতএব অতএব বিডি সমান সিজি তাহলে এটা কিন্তু আমরা বললাম অতএব আমরা বলতে পারি অতএব বি ডি জি বি ডি জি সি একটি সামান্তরিক এটা একটি সামান্তরিক যেহেতু এগুলো সমান সমান্তরাল হলো এখন আমাদের দুই নম্বর যে সত্ত্ব হয়ে যায় যেটা প্রমাণ করতে হবে যে বিসি রেখাটা বিসি রেখাটা বা ডি এফ রেখাটা বিসির অর্ধেক ডি জি সমান বিসি তার কারণ যেহেতু এটা একটা সামান্তরিক সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো কিন্তু সমান বা দেখো এই ডিজিটা কিন্তু দুইটা অংশ ডি এফ এবং এফ জি তাহলে আমরা ডি এফ প্লাস এফ জি লিখতে পারি সমান বিসি বা আমাদের উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে হবে যেহেতু প্রমাণ করতে হবে যে বিসিটা ডি এফের ডি এফটা বিসির অর্ধেক তাহলে এই যে ডি এফটাকে আমরা রাখবো এফ জিটাকে বাদ দেবো আর এফ জিটাকে কেমন করে বাদ দেবো দেখো আমাদের এখানে লেখা আছে কিন্তু এফ জিটা এফ জি এবং ডি এফ পরস্পর কিন্তু সমান তার কারণ আমরা অঙ্কন অনুযায়ী কিন্তু এটাকে ওটা সমান করে বর্ধিত করেছিলাম এখানে যেটা লেখা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ডি এফের পরিবর্তে এফ জির পরিবর্তে কিন্তু ডি এফ নিতে পারি তাহলে ডি এফ প্লাস এটাও আমরা নিলাম ডি এফ এফ জির পরিবর্তে তার কারণ ডি এফ আর এফ জি পরস্পর সমান সমান বিসি বা এখানে টু ডি এফ সমান বিসি হচ্ছে বা ডি এফ সমান এই টুটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে ভাগ হয়ে যাবে বা হাফ বিসি এটাই কিন্তু প্রমাণে আমরা লিখে দিতে পারি অতএব আমরা বলতে পারি যে অতএব বিসি সমান্তরাল ডি এফ এবং ডি এফ সমান হাফ বিসি প্রমাণিত তাহলে এইভাবে আমরা এই প্রমাণটা করে ফেলবো তবে এখানে যোগ করির পরে প্রমাণ করতে হবে যে এই কথাটা অবশ্যই লেখা দরকার এটা তোমরা লিখতে পারবে তাই প্রমাণ করতে হবে যে বিসি সমান্তরাল ডি এফ এবং বিস ডি এফ হাফ বিসি এটা আমরা কিন্তু এখান থেকে লিখতে পারি তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই দেখাবে পরে একটি টপিকে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবে আর নিয়মিত ক্লাসগুলো দেখবে তোমাদের মতামত জানাতে আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ